नमस्कार दोस्तों करेंसी वीकली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है दिस प्रेजेंटेशन इज गॉट टू यू ऑन बिहेफ ऑफ टिका टीवी आइए देखते हैं कि करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ ड्यूरिंग द वीक और मंडे ऑनवर्ड्स हम फर्दर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स जो आपका वीकली क्लोज दिया वो है हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट वन नाइन पे ऑप्टिमिज्म अबाउट यूएस डेट सेलिंग टॉक्स हॉकिश फेडरल रिजर्व कॉमेंट्स फेवरेबल यूएस डेटा राइजिंग टेन ईयर यूएस ट्रेजरी आर ऑल एडिंग टू डॉलर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द वीक यूएस रिटेल सेल्स रोज बाय जीरो पॉइंट फोर परसेंट इन अप्रिल falling short of the market consensus of 0.7% however march figures were revised higher from minus 1% to minus 0.7% us industrial production expanded by 0.5% in april surpassing the market consensus of 0% friday evening us dollar skids from 70 high after fed's powell hints at june स्टॉपिंग 62 it finally closed at 103.19 after moving lower to 102.99 yahan pe jo ek resistance zone hai 103.56 se 103.80 it is going to act as a major resistance zone iska pehle 13th march mein ek support liya tha एंड सब्सिक्वेंटलीवेंटी मार्च को इस सपोर्ट को ब्रेक किया था एडविंग द केस इस जोन आने वाले दिनों में एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम करना चाहिए मंथली पे प्राइस सेक्शन को अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में पड़ा हुआ है ऑन द हायर साइड 105, 105.25 एंड ऑन द लोअर साइड 100 एंड वन क्रुशियल लेवल इज 100 एंड हंड्रेड पॉइंट एट जीरो में आफ्टर ब्रेकिंग डाउन बिलो 60 आर एस इट इज होवरिंग एंड टेकिंग रेजिस्टेंस दैट मीन द केस आर एस आई टर्म्स ऑन ए मंथली परस्पेक्टिव थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश हम एक्सपेक्ट कर सकते अगर हम वीकली में देखेंगे वीकली में ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस किया है बिलो 40 से ये एबो 40 में करेंटली एट फोर्टी पे आया हुआ है सो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एज डिस्कस हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव जीरो से इन केस आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है इन सच के जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 105 से 105.75 के बीच टू बी प्रेसाइज 105.25 से 105.75 के बीच सो इमीडिएट नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है दिस रेजिस्टेंस हो सकता है द केस मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स में क्या देखना है यहाँ पे आपको देखना है कि 102.75 से 103.00 आर्डलियर इट एक्ट एज ए रेजिस्टेंस आप देखोगे कि टेंथ अप्रैल से आपका और मोर देन वन मंथ दिस लेवल एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस उसके बाद आपका सेवनटीन मई में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया एटीन मई में कन्विंसिंगली एक अप मूव दिया एंड फ्राइडे को एक नेगेटिव कैंडल बनाया हो देखने वाला बात यही है ये जो रेजिस्टेंस पहले था अभी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अगर डॉलर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने का प्रयास करें और डॉलर इंडेक्स को अगर सॉफ्ट होना है तो इस रेजिस्टेंस जोन को इजीली ब्रेक 
डाउन करके नीचे की तरफ आने का प्रयास कर सकता है सो दीज आर द टू थिंग्स जो हमें मंडे ऑनवर्स चार्ट में देखना है अभी आते हैं डॉलर रुपी में डॉलर रुपी में भी लास्ट वीक में अच्छा खासा रुपी में डेप्रिसिएशन देखा गया इंडियस एफिक्स रिजर्व एज टूअर्स डॉलर 600 बिलियन एट 599.53 बिलियन डॉलर्स फॉर द वीक एंडेड मे ट्वेल्थ वीकर यूएन इन पुटिंग एडिशनल प्रेशर ऑन द रुपी फंड यहां पे जो प्रीवियस एक जोन था ऑन द लोअर साइड 81.5060 एंड ऑन द हायर साइड 82.3035 ये एक जोन था इसी जोन में काफी प्राइस एक्शन कंसोलिडेट किया ऑन में इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया एंड फ्राइडे को इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.89 ड्यूरिंग द यूएस मार्केट यहां पे अगर आप प्राइस को देखोगे एक रेजिस्टेंस लाइन ऊपर में आ चुका है पहले एक नजर वीकली में एंड मंथली में देख लेते हैं मंथली का जो आपका डॉलर रुपी है यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जोन है जो आपका अक्टूबर महीने से बुलिश बियारिश बुलिश बियारिश का गेम खेल रहा था बीच में लास्ट दो मंथ में आपका मार्च एंड अप्रैल महीने में बैक टू बैक दो स्मॉल बॉडी नेगेटिव कैंडल्स फॉर एंड अभी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है हालांकि एनदर्स टू वीक्स आर देयर टू बी स्पेसिफिक फाइव एंड थ्री एट ट्रेडिंग डेज आर देयर तो यहां पे क्या ये कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करके इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर कन्विंसिंगली बैठ पाता है या फिर दोबारा इसी रेंज पे 82, 80, 83 लेवल पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा वापस इस जोन के अंदर में चला आता है ये हमें देखना ऐसे भी एक लॉन्ग पोल यानी जिसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न्स का फ्लैग पैटर्न्स का एक मंथली टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन हो रहा है जो लॉन्ग टर्म में दैट मीन्स द मंथली टाइम फ्रेम पे इस आपका ट्राइंगल को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है इन सच केस हमें एक दो से ढाई रुपये का अपमूव हम देख सकते हैं डेट मीन्स मे बी टू वर्ड्स एट्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो से एट्टी सिक्स का एक मूवमेंट हो सकता है सब्जेक्ट टू मंथली प्राइस एक्शन क्लोजिंग अबोव द रेजिस्टेंस मीन्स इट इज ए मंथली टाइम फ्रेम सो अभी हमें और भी कॉन्फर्मेशन चाहिए कैंडल बाई द एंड ऑफ मे कहा पे क्लोज देते हैं वीकली में भी आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल एक है ट्राइंगल के अपर एंड पे बैठा क्या नेक्स्ट वीक में कन्विंसिंगली इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ टू वर्स एटी टू एटी टू पॉइंट टू फाइव आते हैं ये हमें प्राइस एक्शन से प्राइस बिहेवियर से चेक करना पड़ेगा अगर आप आर एस आई देखोगे आर एस आई एट क्रुशियली एट सिक्स मंथली आर एस आई इज सुपर बुलिश मच एबो सिक्सटी करेंटली तो मंथली टाइम फ्रेम में बुलिशनेस बरकरार है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में आप कुछ हफ्तों से ये आपका बिलो सिक्सटी था दे आर बाई प्राइस और कॉन्सोलिडेटिंग विद इन एरिया जैसे ही वीकली एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देगा एब सिक्सटी तो नेक्स्ट वीक का जो मंथ वीकली आर एस आई होगा क्या ये एब सिक्सटी में स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है दे देता है इन सच केस आने वाले उसके बाद वाले हफ्तों में एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते एज ऑफ नाउ मंडे ऑनवर्ड्स हमें यही देखना है कि क्या हायर लेवल पे एट्टी 8320 लेवल पे क्या रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है आल्सो वी नीड टू सी इनविजिबल हैंड्स आर दे कंफर्टेबल इन डॉलर रुपी 
क्वीकेनिंग बियॉन्ड एट्टी थ्री थर्टी एट्टी थ्री फीस क्या वो लोग एक्टिवली यहाँ पे रजिस्ट करेंगे क्या वो लोग करेंगे वो हमें रेगुलर मीन्स केयरफुली मोनिटर करना पड़ेगा जीबीपी डॉलर अगर हम वीकली में देखेंगे वीकली सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है ये जस्ट एक्सक्यूज मी इट्स नॉट वीकली इट्स नॉट मंथली मंथली प्राइस जो है ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है अभी भी और आठ ट्रेडिंग डेज बाकी है तो वहां पे क्या ये फिर कैंडल का शेप चेंज हो जाता है वो हमें देखना पड़ेगा सो वी नीड टू वेट फॉर मंथली क्लोजिंग क्या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल फॉर्म होता है इन सच एस डुएल पीरियड बोलिंजर बैंड के हिसाब से मंथली वर्सेस वीकली का प्राइस एक्शन हमें चेक करना पड़ेगा फॉर बिल्डिंग ए शॉर्ट पोजिशन डेली पे भी आपका एक अच्छा खासा वीकनेस हमने देखे है फ्रॉम वन एंड अब एरिया से अभी ये 1.24, 2450 एरिया में सपोर्ट लेने का प्रयास करना इमीडिएटली जो एक हॉरिजेंटल सपोर्ट लेवल है दैट इज एट 1.2350। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है एंड दोबारा ये इस लेवल से प्राइस कॉन्सोलिडेट करके ऊपर जाता है ये हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा जीबीपी आई एन आर पे जो मंथली एक क्रुशियल रेजिस्टेंस लेवल था हमारा जीबीपी आई एन आर स्पेसिफिक ये एक्सपेक्टेशन था इस रेंज को इजीली ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाएगा ऑल्सो आर एस आई वॉज एट सिक्सटी जहां पे थोड़ा सा मंथली फर्स्ट टाइम अप्रोचिंग सिक्सटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वहां पे रेस्पेक्ट चाहिए और वैसा ही एक रेस्पेक्ट कर रहा है जीबीपी आई एन आर तो ऐसा लगता है कि ये, ये जो रेजिस्टेंस जोन है कौन सा जोन है आपका हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट फाइव हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट सेवन फाइव से हंड्रेड एंड फाइव पॉइंट टू फाइव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग मंथली रेजिस्टेंस जोन है इतना इजीली इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना नहीं चाहिए फिर भी मार्केट इज मार्केट मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम वी नीड टू सी वी नीड टू वॉच अभी वीकली पे जो है वो आर एस टर्म्स में अब सिक्सटी में स्ट्रेंथ दिखा रहा है Despite showing the strength, RSI strength, जो immediate resistance है, उसको हम इतना जल्दी डिस्काउंट कर नहीं पाएंगे उसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ सकते टर्म्स में आपका देखो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसके नीचे ब्रेकआउट कर नहीं पाया दैट बींग द केस यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए कहाँ पे 103.75 के ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड हंड्रेड एंड टू पॉइंट टू जीरो इस बीच में थोड़ा सा उंड और प्राइस में भी वही देखा गया आप देखो मंथली प्राइस जो है ऑल दो अप्रैल में एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ था लेकिन फेब्रुवरी के हाई के ऊपर क्लोज दे नहीं पाया एंड यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले चुका अभी थोड़ा सा यहाँ पे एक ऊपर की तरफ 1.1070 एंड नीचे 1.05 इस बीच में थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम में ये प्ले अराउंड करना चाहिए वीकली जो है ये एबो सिक्सटी में था एंड स्ट्रॉन्गली ये बिलो सिक्सटी आ चुका है थोड़ा सा प्ले अराउंड होना चाहिए ओनली वन एक्सेप्शन क्या एक्सेप्शन है आप अगर वीकली प्राइस एक्शन देखोगे इट इज ऑन द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड डेट बिंग द केस हमें देखना है कि ये सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड में पॉज लेके ऊपर की तरफ जाता है या इसको सेंटर बैंड को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ चला जाता है इसको हमें नेक्स्ट वीक में फॉलो कर डेली में अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसको ब्रेक डाउन करने के बाद एक शार्प फॉल आया आर एस आई अभी बिलो सिक्सटी एट थर्टी नाइन पॉइंट एट फाइव सो आप पिक में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना चाहिए
यूरो आयनर करेंसी पेयर में मंथली जो है ये रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्ट कर रहा है प्राइस एक जोन बना हुआ है जहां पे इतना इजीली ये ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए आरएसआई मंथली एबो 16 करेंटली एट 61.34 सो नीचे की तरफ भी इतना इजीली सेल ऑफ एक्सपेक्टेड नहीं है क्विकली अगर देखेंगे एक 60 पे सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहे दैट मीन द केस आने वाले हफ्तों में अगर प्रीवियस क्विकली कैंडल के हाई के ऊपर एक स्ट्रांग क्लोज दे देता है इन सच ए केस यूरो आयनर पे एक अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एल्स क्या हो सकता है एक साइडवाइज कॉन्सोलिडेशन ऑन ए वीकली बेसिस डेली पे अगर देखेंगे ये 40 पे सपोर्ट ले चुका है दैट बीन द केस इसको अगर फर्दर फॉल होना है तो पहले आर एस आई बिलो फोर्टी जाए एंड आपका टिल दैट टाइम 89 नाइन ऑन द लोअर साइड एंड 90.50 पॉइंट फाइव जीरो ऑन दाइड साइड इसके बीच में ही करीजी प्यार कॉन्सोलिडेट करना चाहिए डॉलर यन में लास्ट वीक में एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा क्या आर एस आई ऑन मंथली टाइम फ्रेम फ्रॉम बिलो सिक्सटी से अबोव सिक्सटी चला गया है लेकिन यहाँ पे काफी टाइम पास कर रहा है आर एस आई मंथली एक बार रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है एक बार सपोर्ट लेने का प्रयास हमें और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फॉर फर्दर क्लैरिटी क्या ये आर एस आई सिक्सटी में रेजिस्टेंस लेगा या आर एस आई सिक्सटी में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा अगर देखेंगे वीकली में इट इज अप्रोचिंग सिक्सटी दैट के तरफ हो रहा है तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा इस वन थर्टी एट वन थर्टी एट पॉइंट फिफ्टी लेवल्स में हल्का सा रेजिस्टेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था एट वन थर्टी सेवन सेवेंटी फाइव सो वन थर्टी एट इसको ब्रेकआउट किया था थर्सडे लेकिन कल सेल ऑफ आ चुका है अभी ये जो लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स का एक स्ट्रेंथ देखा गया है दोनों का स्ट्रेंथ कल फ्राइडे का लो के नीचे सेलर्स विल टेक चार्ज एंड अब द हाई बायर्स विल टेक चार्ज सो मंडे ऑनवर्स हमें देखना है कि क्या डॉलर यन 138.75 के ऊपर ट्रेड करता है या 137.40 के नीचे ट्रेड करता है डिपेंडिंग ऑन दैट वन बायर्स और द सेलर्स स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर आयनर मंथली पे आपका सेंटर बैंक के वहीं पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा मींस यहाँ पे आप अगर प्राइस सेक्शन देखो कि क्लैरिटी एज ऑफ नाउ नहीं ले रहा है सो so, यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको प्राइस को थोड़ा सा क्लियर आउट होना है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग जोन एग्जिस्टिंग जोन क्या है वो लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा क्विकली आर एस आई साइड वाइज बिकॉज फोर्टी सिक्सटी के बीच में है सो बोथ साइड मूवमेंट आर एक्सपेक्ट मंथली आर एस आई इज ऑल्सो एट फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स एट सो इसमें भी हमें बोथ साइड मूवमेंट यानी कभी अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते कभी डाउन मूव हम मीन्स वॉलिटिलिटी इज एक्सपेक्टेड इन दिस अगर डेली में देखेंगे एक सपोर्ट लेवल है फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो के आसपास वहीं पर कल परसू सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है इसको क्या ये इस जब तक इस लेवल को तोड़ता नहीं है कौन सा लेवल 59.50 तब तक यहाँ पे सपोर्ट लेके ये दोबारा 61.50 की तरफ जाने का प्रयास कर सकता है डॉलर कैंडी कैनाडा सीपीआई अनएक्सपेक्टेडली एक्सिलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जून 2022 रीचिंग 4.4 परसेंट मंथली आप आर एस आई में देखोगे टेकिंग सो हायर जब भी अपटिक्स में सेल करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जब तक ये सिक्सटी को रेजिस्टेंस लेगा वीकली में साइडवाइज मूवमेंट हो रहा है एज फार एज द आर एस आई इज कंसर्न प्राइस सेक्शन में भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है ऑन द लोअर साइड वन पॉइंट थ्री थ्री एंड ऑन द हायर साइड वन पॉइंट थ्री एट फाइव सिक्स के बीच में ही और थोड़ा टाइम पास कर सकता है डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पर भी सिमिलरली उसी रेंज के अंदर में प्राइस सो so, इसको खेलने दीजिए ऑन डेली टाइम फ्रेम जो रेंज है उसका नीचे की तरफ 1.3280 एंड ऑन द ऑन द हायर साइड इट इज 1.365 इस रेंज में इसको थोड़ा और टाइम पास करने देते हैं 
उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ क्लैरिटी आएगा देन एंड ओनली देन वी कैन कम आउट विथ सर्टेन इंटरप्रिटेशन एज ऑफ ना कुछ दिख नहीं रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे कंसोलिडेट हो रहा है करेंट लेवल पे आर एस आई इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट नियर फोर्टी क्लैरिटी अभी मिसिंग है क्विकली में भी साइड वाइज है लेकिन प्रायर आप चार्ट देखोगे तो 40 पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और अगर डेली चार्ट में देखोगे एक बड़ा सा कंसोलिडेशन द लोअर साइड सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स फाइव फाइव जीरो जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है ऑन आइडर साइड हम यहाँ पे बायर्स का या सेलर्स का बुलिश या बियरिश व्यू बनाने का प्रयास नहीं करेंगे हम ये सोचेंगे कि के ये कौन सा डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ऑसी डॉलर जब तक इस रेंज में रहता है कंसोलिडेट करने दे जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उसके बाद उतना ही ज्यादा ब्रेकआउट यानी उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते थे एक जबरदस्त मूव टूवर्ड्स सेवेंटी होगा ये जो आपका बॉक्स है पॉइंट सिक्स फाइव फाइव जीरो एंड पॉइंट सिक्स एट यानी ढाई बीघी का जो एक रेंज है उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा सिमिलरली अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है ढाई बीघी का एक डाउन मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते डॉलर सी एन एच एक नजर ले लेते हैं सी एन एच में आपका मंथली आप देखोगे एक अच्छा खासा मूव बनाने का कोशिश कर रहा है बट आर एस आई अप्रोचिंग सिक्सटी पे एक इमीडिएटली सिक्सटी को ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है दैट द केस आपका एक्सपेक्टेड टू क्या ये इमीडिएटली ब्रेकआउट करता है सिक्सटी को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके सॉफ्ट होता है ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा यहाँ पे आप देखिए डेली टर्म्स में एक रेंज बनाया हुआ था थर्टीन मार्च का मदर कैंडल उसके अंदर में काफी दिन कॉन्सोलिडेट किया ब्रेकआउट किया पुल बैक लिया सपोर्ट लिया फिर ऊपर का मूव चालू कर दिया अभी ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया अभी व्हाट नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो ये जो सेवन पॉइंट जीरो जीरो का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था इसमें थर्सडे को ब्रेकआउट किया फ्राइडे को एक करेक्शन आया अभी क्या ये करेक्शन यानी ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होगा इन सच ए केस अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है मंडे ऑनवर्स दोबारा नीचे की तरफ आ जाएगा अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होता है ये सपोर्ट लेके यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा रहे हैं कौन सा डायरेक्शन में सी एन एच मूव करता है ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले दिन यूके ऑयल मंथली में वीकनेस बरकरार है बट लोअर लेवल पे 70 71 वन लेवल पे सपोर्ट बरकरार है बिकॉज मंथली आर एस आई जो है करेंट एट फिफ्ट फोर्टी फाइव सो फोर्टी के नीचे इमीडिएटली शार्प ब्रेकआउट डाउन करना नहीं चाहिए ऑल्सो आपका जो वीकली है वीकली इज कंसोलिडेटिंग एंड ट्राइंग टू टेक सपोर्ट अराउंड फोर्टी देख दिन बेस यहाँ पे बेस आउट करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर सकते डेली में अगर हम देखेंगे एक शार्प फॉल दैट इज एट एट्टी सेवन लेवल से जो सेवेंटी वन लेवल तक का एक शार्प फॉल था उसके बाद अप मूव था हमारा अगर डेली एनालिसिस देखोगे वहां पे फर्स्ट अप मूव पे हम बाय नहीं करने के लिए सजेस्ट किया था एक करेक्शन होने दीजिए उसके बाद जब ये हाई को तोड़ेगा तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होगा उसके ऊपर हम एक अच्छा खासा आप मूव देख सकते हैं लेकिन पिछले दो तीन दिनों में इसका नेक लाइन को तोड़ नहीं पाया ऊपर के जब तक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये नेक लाइन को नेक लाइन का मतलब टेंथ में कहा है कि ऊपर क्लोज नहीं दे देता तब तक ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा उसके लिए हमें इंतजार करना है यूएस स्टैंडर्ड ट्रेजरी इस हफ्ते में अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे ये आपका 60 में सपोर्ट लेके दोबारा सिक्सटी टू क्या ये आने वाले दिनों में अप मूव एक ऊपर की तरफ बुलिश मूव देता है या ये पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा 64, 65 के तरफ जाके एक नीचे की तरफ फॉल करने का प्रयास कर सकता है वीकली में भी इट इज हेडिंग टूअर्ड 60, करेंटली एक्सपेक्टेड टू एक्ट इज ए मेजर रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे प्राइस यहाँ पे जो 3.6162 का रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर चला गया है केस बट आर एस एस में एक रेजिस्टेंस अभी भी 60 को क्लियर कर नहीं पाया इसको अगर फर्दर कंटिन्यू करना है आर एस आई को 60 के ऊपर सस्टेन करना 
अदरवाइज यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा फॉल्स ब्रेकआउट करके इस लेवल पे फिर दोबारा नीचे के आने का प्रयास कर सकते हैं सो क्या होता है अर्जी टर्म्स में उसको हमें देखना पड़ेगा यूएस टू ट्रेजरी को भी एक नजर देख लेते हैं आपका मंथली एब सिक्सटी में स्ट्रेंथ है लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये करेंटली ऐसा लग रहा है 75, 76 टर्म्स में वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ एक सेल ऑफ हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम में उसका मेन रीजन क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम में इट इज एट 53.86 हेडिंग टूअर्ड 60 सो so, 60 जब तक क्लियर नहीं होगा मैं हायर टाइम फ्रेम में एक शार्प अप मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डेली में अगर हम देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस जोन है आपका 4.18 से 4.27 इसके बीच में ही अभी तक कन्विंसिंगली ऊपर क्लोज नहीं है दैट मीन द केस क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आ जाएगा या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा ये हमें देखना है सो so, इसके लिए प्राइस एक्शन को हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा इफ्स शो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए एंड आल्सो दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे